கடவுள் இல்ல கடவுள் இல்ல கடவுள் இல்லவே இல்லை கடவுளை கற்பித்தவன் முட்டாள் வணக்கம் சமூக சீர்திருத்தத்திற்காகவும் தீண்டாமைக்கு எதிராகவும் பெண்களின் விடுதலை மற்றும் அவர்களோட உரிமைகளுக்காக உழைத்த ஒரு நபர் மேலும் மக்கள் கிட்ட கொட்டி கிடந்த இந்த மூட நம்பிக்கையை அகற்றுவதற்காக தன் வாழ்நாள் முழுக்க பாடுபட்ட ஒரு மா மனிதர் தான் தந்தை பெரியார் அவர்கள் அவருடைய பிறந்த நாள் இன்று செப்டம்பர் பதினேழாம் தேதி அன்று அவருடைய இந்த நூற்றி நாற்பத்தி ஒன்றாவது பிறந்த தினத்தன்று அவர் வாழ்நாட்களில் நடந்த ஒரு சில சுவாரஸ்யமான தகவல்கள் மற்றும் நிகழ்வுகளை இந்த வீடியோல விரிவா பார்க்கலாம் பெரியார் என்று அழைக்கப்படுகிற ஈ வே ராமசாமி அவர்கள் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு செப்டம்பர் பதினேழாம் தேதி அன்று ஈரோடு மாவட்டத்தில் ஒரு மிகப்பெரிய பணக்கார குடும்பத்தில் பிறந்தவர் இவருடைய தந்தை வேங்கடப்ப நாயக்கர் மற்றும் இவருடைய தாயார் சின்ன தாயம்மாள் என்று அழைக்கப்படுகிற முத்தம்மாள் இவரது குடும்பம் கன்னட மொழி பேசக்கூடியவங்க இவர் வந்து தன்னோட பத்தொன்பது வயதுல பதிமூன்று வயது நிரம்பிய நாகம்மாலை திருமணம் செஞ்சுக்கிட்டாரு இவ்வளவு சீக்கிரமா அவர் திருமணம் செய்து கொண்டால் கூட அவர் விரைவிலே வந்து துறவரம் மேற்கொண்டார் துறவரம் மேற்கொண்டதை மட்டுமல்லாம அவர் காவி உடையும் உடுத்த ஆரம்பிச்சாரு இதுக்கப்புறம் பல புனித ஸ்தலங்களுக்கு போய் அவர் வழிபடவும் தொடங்கினாரு எல்லாரும் யோசிக்கலாம் என்ன இவர் கடவுள் மறுப்பு கொள்கை பேசியவர் கடவுள் இல்லைன்னு சொன்னவர் எப்படி இந்த மாதிரி இருந்தாரு அப்படின்னு இந்த ஒரு நிகழ்வு தான் இவர் வந்து அந்த கடவுள் மறுப்பு கொள்கையை பேசுறதுக்கு ஒரு அடித்தளமா இருந்ததுன்னே சொல்லலாம் அந்த வகையில ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நான்காம் ஆண்டு இவர் வந்து வழிபடுறதுக்காக காசிக்கு போயிருக்காரு அப்படி போகும்போது அந்த காசில இருக்க கோயில்ல உள்ள போயிருக்காரு அப்போ அங்க இருந்த ஒரு சில நபர்களால அதாவது உயர் சாதியினரால இவர் மரியாதைக்குறவா நடத்தப்பட்டதா கூறப்படுது அதனால இவர் வந்து அங்கேயே அவங்க எல்லாருமே கண்டித்து பேசியிருக்காரு இதுக்கப்புறம் தமிழகத்துக்கு அவர் திரும்பி வந்திருக்காரு வந்தப்போ அவர் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா பிறப்பால் எல்லாருமே சமந்த தான் தாழ்த்தப்பட்டவர்கள் உயர்ந்தவர்கள் யாருமே கிடையாது கடவுளின் பெயரை பயன்படுத்தி மக்களை வதைக்க கூடாது போன்ற கொள்கைகளை அவர் வலியுறுத்த ஆரம்பிக்கிறாரு இந்த ஒரு நிகழ்வு அதாவது இந்த ஒரு புனித யாத்திரைக்கு பிறகுதான் அவர் கடவுள் மறுப்பு கொள்கையவே வலியுறுத்த ஆரம்பிச்சிருக்காரு சமூக சேவைகள்ல தன்னை ஈடுபடுத்திக் கொண்ட பெரியார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு ஈரோட்டின் நகராட்சி தலைவரா தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார் இது ஒண்ணு பெரிய அளவுக்கு ஆச்சரியப்படக்கூடிய விஷயம் இல்ல ஆனா கல்வி கழகங்கள் நல வாரியங்கள் விவசாய சங்கங்கள் போன்ற பல்வேறு அமைப்புகள் மற்றும் சங்கங்கள்ல பல பொறுப்புகளை இவர் வகித்து வந்திருக்காரு ஒன்றல்ல ரெண்டல்ல கிட்டத்தட்ட முப்பது அமைப்புகள்ல தலைவர் மற்றும் செயலாளர் பொறுப்புகள்ல இவர் வகித்து வந்திருக்காரு இது மட்டுமின்றி ஆங்கில அரசால இவருக்கு கௌரவ நீதிபதிங்கிற ஒரு பொறுப்பும் அளிக்கப்பட்டிருக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு காந்திஜி ஒத்துழையாமை இயக்கத்தை தொடங்கிய போது அதுல தீவிரமா பங்கெடுத்து கொண்டார் பெரியார் அவரோட தீவிரம் எப்படின்னா அவர் வகித்து வந்த முப்பது பதவிகளையுமே அவர் வந்து ராஜினாமா செஞ்சிட்டாரு அவருடைய மாத வருமானம் பாத்தீங்கன்னா இருபதாயிரம் ரூபாயா இருந்தது இப்போ இருபதாயிரம் ரூபாயினாலே அது வந்து ஒரு பெரிய தொகை தான் அப்போ அந்த காலத்திலேயே அவர் வந்து இருபதாயிரம் ரூபாய் தரக்கூடிய ஒரு தொழிலை கைவிட்டு சமூக சேவைக்காக வந்திருப்பாருங்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய விஷயம் தான் நம்ம சொல்லணும் இதை தொடர்ந்து காந்திஜி அவர்களோட கொள்கைகளையும் அவர் பின்பற்ற ஆரம்பிச்சிருக்காரு முக்கியமா அந்த ஆடை கொள்கையை இவர் பின்பற்ற முன்வந்திருக்காரு உயர்ந்த ஆடைகளை விட்டுட்டு கதர் ஆடைக்கு இவரும் மாறி இருக்காரு தொண்டர்கள் கிட்ட போராட்டத்தெல்லாம் தூண்டி விட்டுட்டு ஏசி கார்ல பயணிச்சு போயிட்டு இருக்க தலைவர்களுக்கு மத்தியில பெரியார் ஒரு மாறுபட்டு விளங்கினார் தான் சொல்லணும் ஏன்னா எந்த ஒரு போராட்டமாக இருந்தாலும் அவர் தன்னிடம் இருந்துதான் அதை ஆரம்பிப்பாரு அந்த வகையில தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு கள்ளுக்கடை மறியல் ஒண்ணு நடைபெற்றது ஈரோடு மாவட்டத்துல அந்த போராட்டத்தின் போது தனக்கு சொந்தமான ஐநூறு தென்னை மரங்களை வரிசையா இரவுல வெட்டி சாய்ச்சிட்டு போராட்டத்துல குதித்தார் பெரியார் மேலும் பெரியார் உட்பட ஒரு நூறு பேர் வந்து கைது செய்யப்பட்டாங்க ஒரு மாத சிறை தண்டனையும் போக நேர்ந்தது போராட்டத்தை நிறுத்திடுவாங்க நம்மளும் எப்படியாவது தடுத்து நிறுத்திடலான்னு காவல்துறை அதிகாரிகள் எல்லாருமே கனவு கண்டுட்டு இருந்தாங்க ஆனா அந்த போராட்டத்துல பெரியாரோட மனைவி நாகம்மா மற்றும் அவரோட தங்கை கண்ணம்மா இருந்தது காவல்துறை அதிகாரிகள் யாருக்குமே தெரியாது பெரியார் கைது செய்யப்பட்டதை தொடர்ந்து அவரோட மனைவி நாகம்மா வந்து வீதியில் இறங்கி போராட்டம் செஞ்சாங்க அவரை பின்தொடர்ந்து அணி அணியாய் பெண்கள் எல்லாருமே வீதிக்கு வந்து போராட்டத்துல குதிச்சாங்க உடனே அன்று பிறப்பிக்கப்பட்டிருந்த நூத்தி நாப்பத்தி நாலு தடை உத்தரவு வந்து ரத்து செய்யப்பட்டது கேரளாவில இருக்க கோட்டைய மாவட்டத்துல இருக்க ஒரு பகுதி தான் வைக்கம் இப்போ அந்த வைக்கம் பகுதி தாலுகாவோட தலைநகரமா இருந்துட்டு இருக்கு அந்த வைக்கம் பகுதியில ஒரு சிவன் கோயில்ல தாழ்த்தப்பட்டவர்கள் உள்ள போறதுக்கு அனுமதி மறுக்கப்பட்டது இது ஒரு சட்டமாக இயற்றப்பட்டிருந்தது இந்த சட்டத்தை எதிர்த்து தான் ஆயிரத்தி தொ
இதை தொடர்ந்து அந்த கோயிலுக்குள்ள தாழ்த்தப்பட்டவர்கள் எல்லாருமே உள்ள போறதுக்கு அனுமதியும் தரப்பட்டது ஒரு போராட்டம் பண்ணி தாழ்த்தப்பட்டவர்களை உள்ள போறதுக்கு அனுமதி பெற்று தந்த பெரியாருக்கு பைக்கம் வீரன்கிற பட்டம் வழங்கப்பட்டுச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு சுயமரியாதை இயக்கத்தினை தொடங்கி வச்சாரு பெரியார் இந்த இயக்கத்தின் மூலமா பெண்கள் கல்வி விதவைகள் மறுமணம் பெண்களோட சொத்துரிமை குழந்தை திருமணம் மறுப்பு போன்ற பல விஷயங்களை பெண்களுக்காக அவர் வந்து முன் வச்சாரு அதற்காக குரல் கொடுக்கவும் அவர் ஆரம்பிச்சாரு பெண்களின் முன்னேற்றத்திற்காக பாடுபட்ட பெரியார் அவர்களுக்கு நவம்பர் பதிமூன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு மறைமலை அடிகளின் மகள் நீலாம்பிகை அவர்கள் நடத்திய பெண்கள் மாநாட்டுல இவருக்கு பெரியார்ங்கிற பட்டம் அப்பதான் வழங்கப்பட்டிருக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஏழாம் ஆண்டு பெங்களூரில் காந்தியடிகளை சந்திச்சு வந்தார் பெரியார் மேலும் காந்தி அடிகளோட அந்த தீண்டாமை ஒழிப்பு கொள்கையை இவர் முழுமையா ஆதரிச்சு வந்தாரு ஜாதிகள்ல இருக்க ஏற்ற தாழ்வுகளை ஒழிச்சா மட்டும்தான் தீண்டாமைய நம்ம வந்து ஒழிக்க முடியுங்கிறத அவர் அழுத்தமா சொல்லியிருந்தாரு இதை தொடர்ந்து சுதந்திரத்துக்கு முன்னாடியே நீங்க ஜாதிய ஒழிச்சாக வேண்டும்ங்கிற கோரிக்கையும் அவர் முன் வச்சிருக்காரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு பெரியார் அவர்களால சுயமரியாதை திருமணம் என்று ஒரு திருமண முறை அறிமுகப்படுத்தப்பட்டிருக்கு இதற்கான காரணம் அவர் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா வழக்கமான நடக்கிற திருமண முறைகள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அதுல நிறைய புரியாத சடங்குகள் இருந்துட்டு இருக்கு அது மட்டும் இல்லாம அதுல நிறைய செலவுகள் வருது இதனால பெற்றோர்கள் எல்லாருமே அதிக சிரமத்துக்கு உள்ளாகுறாங்க இதனாலதான் இந்த சுயமரியாதை திருமணம் அப்படிங்கிற ஒரு திருமண முறையை இவர் அறிமுகப்படுத்தியிருக்காரு இந்த திருமண முறை மூலமா மணமகனும் மணமகளும் மாலை மாற்றி கொண்டு உறுதிமொழி எடுத்துப்பாங்க இந்த சுயமரியாதை திருமணம் பின்னாடி அரசாங்கத்தாலேயே அங்கீகரிக்கப்பட்டிருச்சு ஒரு முறை திருவி கல்யாண சுந்தரனார் ஈரோட்டுக்கு வந்திருந்தாரு அப்போ அவர் பெரியார் வீட்டுலதான் தங்கியிருந்தாரு காலையில குளிச்சுட்டு திருவிக்கா வெளியே வந்திருக்காரு அப்போ பெரியார் அவர்கள் கையில விபூதியுடன் இந்தாங்க நெத்தியில எடுத்து வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு உடனே திருவிக்காக்கும் ஒரு பெரிய ஆச்சரியம் வந்திருக்கு இவர் தான் நம்பிக்கை இல்லாத ஒரு மனிதராச்சே எப்படி நமக்கு வந்து விபூதி எடுத்து தராரு அப்படின்னு அவர் மனசுக்குள்ள நினைச்சிருக்காரு இதை தொடர்ந்து பெரியார் கிட்ட இதை கேள்வியாவும் கேட்டிருக்காரு உங்களுக்கு தான் கடவுள் நம்பிக்கை இல்லையே நீங்க வந்து ஏன் விபூதி தரீங்க அப்படின்னு இது என்னோட கொள்கைக்கு எதிரானது தான் ஆனா வீட்டுக்கு வந்திருக்க விருந்தினரை உபசரிக்கும் போது சொந்த விருப்பு வெறுப்புகள் எல்லாம் விட்டுட்டு விருந்தினரோட மனம் மகிழுமாறு உபசரிக்க வேண்டும் அதுதானே நம்மளோட தமிழர் பண்பாடு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு ராமநாதபுரம் மாவட்டம் சொக்கநாதன் புத்தூரில் பொதுக்கூட்டம் நடந்தது அந்த பொதுக்கூட்டத்துக்கு பெரியார் அவர்கள் போய் கலந்துகிட்டாங்க அந்த பொதுக்கூட்டம் நடந்து முடிந்ததுமே அந்த ஊர்காரர் ஒருத்தர் வீட்டுல வந்து சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு பெரியாரும் பெரியாரன் உடன் இருந்தவர்கள் எல்லாருமே ஒரு வாகனத்துல கிளம்பியிருக்காங்க ஆனா பெரியாருக்கு அந்த சாப்பாடு கொஞ்சம் கூட ஒத்துக்கவே இல்லை ஏன்னா அந்த சாப்பாடு வந்து மீன் குழம்பு மற்றும் அது வந்து ரொம்ப காரமா இருந்ததுனால பெரியாருக்கு வயிற்று போக்கு ஏற்பட்டிருக்கு இந்த நிலையில அவங்க வாகனத்துல புறப்பட தயாரா இருந்த போது அந்த சமையல் செஞ்சு சாப்பாடு போட்ட ஊர்காரர் வந்து பெரியார் கிட்ட சாப்பாடு எப்படி இருந்தது எல்லாமே சரியா இருந்ததா அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கேள்வியை வந்து கேட்டிருக்காரு உடனே பெரியாரும் வந்து ரொம்ப அருமை அற்புதமா இருந்தது ரொம்ப நன்றி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு ஆனா பெரியாரோட உடன் இருந்தவர்களுக்கு பெரியார் மீது ஒரு கோபம் வந்துருச்சு உங்களுக்கு தான் அந்த மாதிரி ஒத்துக்கலையே நீங்க வந்து ஏன் அவர்கிட்ட அப்படி சொன்னீங்க அப்படின்னு பெரியார் கிட்ட போய் கேட்டிருக்காங்க உடனே பெரியார் அவர்கள் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா அவன் போட்ட சோற்றுக்கு நீ வந்து மரியாதை கொடுக்க கூடாது அவனுடைய உணர்வுக்கு தான் நீ மரியாதை கொடுக்கணும்னு சொல்லியிருக்காரு பெரியார் தன் நடத்த உள்ள போராட்டங்கள்ல யார் யார் வந்து கலந்துக்க போறாங்கிற ஒரு பெயர் பட்டியல எழுதி காவல்துறை அதிகாரிகள் கிட்ட முன்கூட்டியே கொடுத்துருவாரு இவர்களை தவிர இந்த போராட்டத்தில் வேறு யாராவது கலந்து தகராறு செஞ்சா அதுக்கு நான் பொறுப்பல்ல அப்படின்னு அவர் சொல்லிடுவாரு மேலும் போராட்டக்காரர்களுக்கு ஒரு கண்டிஷன் இருக்கு போராட்டத்தில் கலந்து கொண்டு இதனால் சிறைக்கு செல்ல நேரிட்டால் மன்னிப்பு கடிதம் எழுதி கொடுக்க கூடாது அப்படின்னு அவர் சொல்லியிருக்காரு பெண்களோட முன்னேற்றத்துக்காக பெரியார் வந்து ரொம்ப பாடுபட்டவர் இல்லையா அவர் ஏன் வந்து பெண்களோட முன்னேற்றத்துக்காக இந்த அளவுக்கு பாடுபட்டார் அப்படிங்கிறதுக்கான விளக்கத்தை அவரே சொல்லியிருக்காரு பெண்களுக்கு கல்வி மற்றும் சொத்துரிமை இது ரெண்டுமே மிக முக்கியமான ஒரு அவசியமான விஷயம் அதனாலதான் நாடு வந்து முன்னேற்றம் அடையும் மேலும் நம்மளோட முன்னேற்ற வண்டிக்கு பெண்கள் முட்டுக்கட்டையா இருக்கிறது நம்மளோட சமுதாயத்துக்கே ஒரு மிகப்பெரிய அவமானம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு பெண்களுக்கு விடுதலை மட்டும் இல்ல அவங்களுக்கு கட்டாயமா கல்வி மற்றும் சொத்துரிமைங்கிறது அவசியமான ஒன்றுன்னு அவர் குறிப்பிட்டிருக்காரு பெரியார் எப்படி அந்த பெரியார் பட்டத்துக்கு பொருத்தமா இருந்தாரு அப்படிங்கிறதுக்கு உதாரணமா ஒரு நிகழ்வு ஒண்ணு சொல்லலாம் அவர் ஒரு கூட்டத்துல பேசும்போது நான் சொல்றத எல்லாத்தையுமே நீங்க அப்படியே வந்து ஒத்துக்கொள்ளணுங்கிறதுக்கு அவசியம் எதுவுமே கிடையாது நான் சொல்ற பதில்கள் எல்லாருமே உங்களுடைய வாய் அடங்கும்படி இருக்கிறதுனாலயே நான் சொல்றது சரின்னு ஆகாது அதே
குழந்தைகளுக்கு அவரவர் அம்மாக்கள் தான் முதல் ஆசிரியர்ங்கிறத அழுத்தமா இவர் சொல்லி வந்திருக்காரு தொடக்க கல்வி ஆசிரியர் அப்படிங்கிற பெயரை யாருக்கு பயன்படுத்தலாம் என்றால் முதலில் அவரவர் தாய்மார்களுக்கு தான் அதை பயன்படுத்த வேண்டும் இவர் சொல்லியிருக்காரு ஏன்னா குழந்தைகள் வந்து ஆறு வயது முதல் ஏழு வயது வரைக்கும் அவர்களோட தாய்மார்கள் தான் வந்து முதல் ஆசிரியர்களா இருந்து வந்துட்டு இருக்கிறாங்க இந்த மாதிரியான ஆரம்ப கல்வி புகட்டும் ஆசிரியர்களுக்கு தான முதல் கல்வியை கொடுக்க வேண்டும் இந்த சமூகம் ஆனா பெண்களோட கல்வி மறுக்கப்பட்டு அவங்களோட உரிமைகள் முடக்கப்பட்டு இருக்கிறது எவ்வளவு பெரிய விபரீதம்னு பெண் கல்வி குறித்து பல கேள்விகளை பெரியார் எழுப்பி வந்திருக்காரு மிகப்பெரிய சமூக சீர்திருத்தங்களுக்கு சொந்தக்காரரான பெரியாருக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதாம் ஆண்டு ஐநா சபையின் ஒரு அமைப்பான யுனெஸ்கோ விருது வந்து வழங்கி கௌரவிச்சாங்க அந்த விருது பத்திரத்துல புதிய சகாப்தத்தின் ஞானி தென்கிழக்கு ஆசியாவின் சாக்ரட்டிஸ் மற்றும் சமூக சீர்திருத்தத்தின் தந்தைன்னு குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது இவ்வளவு பெரிய விருதுக்கும் பாராட்டுக்கும் உரிய பெரியார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு டிசம்பர் இருபத்தி நான்காம் தேதி தன்னுடைய இன்னுயிர் பிறந்தார் சாதி வேற்றுமையை அகற்றுவதற்காகவும் மூட நம்பிக்கைகளை மக்கள் கிட்ட இருந்து நீக்கிறதுக்காகவும் பெண் விடுதலைக்காகவும் அவர்களோட உரிமைக்காகவும் பல போராட்டங்களை நடத்தி பல வெற்றிகளை தழுவிய பெரியாரின் இந்த பிறந்த தினத்தன்று அவரை பற்றிய ஒரு சில தகவல்களை நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது ஒரு முக்கியமான விஷயம்ங்கிறத முன் வச்சுட்டு உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது த ரூஸ்டு நியூஸ் டீம் மேலும் இது போன்ற செய்திகளுக்கு த ரூஸ்டு நியூஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவும் நன்